Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. So here we are once again, we are ready to get started one more time. And uh, well, let me tell you guys, for this evening, we are going to be um, dealing with something that honestly, I think it's one of the most important skills that a bilingual or any person who actually tries or is trying to achieve um, learning a new language has to practice. And of course, I'm talking about reading because, well, in many occasions, we pay a lot of attention to speaking. No se oh, okay. Wait, let me see. Have you problem with audio? Uh, ¿Los demás pueden escucharme o no? Yo lo escucho. ¿Sí? Yo lo escucho perfecto. Ok, Isabel, ¿can you hear me? Sí, también se escucha, profe. Ok. Entonces, Neftalí, quizás sea una cosa con su lado. Déjeme ver. Uh, ¿Dónde está Neftalí, Neftalí? Aquí está. Bueno, les decía, um, so, uy, so I was saying uh, that we are supposed to be, um, to be learning tonight or to be practicing actually um, reading. Why reading? Well, we pay a lot of attention, as I was saying, to, to speaking. We pay a lot of attention to listening because those are the skills that we normally use when we're trying to communicate with people, you know. Very few of us are going to be writing something down so that we can hand it to the other person and they can read it. That is not the way in which most of our communication as humans um, takes place. We normally, what we do is um, that we just go ahead and, and, and talk to people, we listen to people. So of course, it is crucial for all of us to learn how to speak and how to how to listen properly but well reading actually offers a lot of benefits and tonight i'm going to explain some of the benefits and also i will give you guys the chance to um to go ahead and practice a lot of reading now before i talk about the benefits before i go ahead and also share with you some information related to how we are actually supposed to um to be using reading. And even before I, I ask you guys for the question of the night, I want you to see, these are the reading practices that we have for this evening. We're going to be reading about the Empire States. We're also, I mean, the Empire State Building. We're also going to be reading about Los Angeles. And we are also going to be reading about the Statue of Liberty. These are the three main readings that I have for this evening. Um, but before we go to that, as I said, I will ask you the question for the night and I want to share the reasons why I honestly advise you guys to go ahead and practice more reading. A ver, la lectura, como les estaba mencionando, es una de las habilidades que quizás se deja más de lado en todos los procesos así de, de, de aprendizaje de idiomas. Eh, muy pocas actividades hay de lectura, por ejemplo, en los libros que ustedes se puedan encontrar, o sea, si son libros de texto normales, pero los tan conocidos textbooks, casi siempre lo que ustedes ven que esos contienen son ejercicios gramaticales. O sea, eso es lo más común, es lo que más se, se enfoca, ¿verdad? La, la, la educación de los idiomas. Es cierto, la gramática es muy importante, o sea, porque debemos conocer cómo se utiliza para poder comunicarnos de forma correcta. Pero... Considero yo, es una práctica que yo he adquirido en los últimos meses, más que todo con las clases de corporativo, que me gusta tener al menos una clase, sí, la oportunidad de practicar la lectura, porque eso nos ayuda a fortalecer a nosotros algunos aspectos que en otros sentidos tal vez no los tendríamos, eh, no tendríamos la facilidad de, de encontrarlos, ¿verdad? Y esto principalmente se refiere a tres cosas. Son tres las ventajas principales que nos puede ofrecer la lectura. Pueda que alguien diga, ah, no es la gran cosa, pero créanme que a la larga sí funciona mucho. Una de ellas es la fluidez. Fluency is one of the most important things when we're learning a language because we want to sound natural. We want to sound confident with the language. And if we're all the time just like mm, thinking of what we're going to say, well, that makes it tricky. 
Now, when we're speaking, when we are supposed to be talking about one specific topic, we do it, but we do that. We take pauses, we think, we forget a word, and we come back and we try to think and remember what is the word. So it is a very tricky situation. It takes a lot, lot, lot of time. Entonces, o sea, ese es uno de, de los problemas que tenemos cuando estamos hablando nada más, ¿verdad? O sea, que se nos olvida una palabra y tengo que regresar a pensar cómo se decía esa palabra, recordarme cómo se usaba, cuál era la forma correcta de usarla. Entonces, el speaking así por sí solo no necesariamente va a ser el camino a utilizar para llegar a la fluidez, ¿sí? Con reading, ustedes no tienen que pensar en lo que van a leer. Lo único en lo que se tienen que concentrar cuando estamos haciendo lectura es en pronunciar de forma correcta lo que estamos leyendo. Ahí ustedes, o sea, por ejemplo, si al principio les cuesta bastante, vamos paso a paso, ¿verdad? Lo vamos leyendo lento. La segunda vez, tal vez yo ya pudo agarrar un poco más de confianza, que eso de hecho es otro de los, de los puntos, de los tres puntos que les voy a mencionar, ese es otro. Pero bueno, voy con la fluidez, o sea, que paso a paso, lectura a lectura, puede mejorar. Y después eso se va a traducir también a una fluidez a la hora de hablar. O sea, cuando ustedes simplemente tengan que hablar acerca de algo, ya van a tener como esa mejor confianza, esa mayor confianza y van a, a, a ser conscientes de que han adquirido también la segunda parte, que es el vocabulario. Sí, adquirir más vocabulario, eh, muchas ocasiones, o sea, las personas tienen diferentes estrategias, ¿verdad? Puedo utilizar, por ejemplo, yo puedo decir el hecho de pegar post-its en las paredes, o sea, ahí, pues ahí, ¿verdad? Tener los post-its, um, un cuaderno, hay personas que a veces hacen eso, un cuaderno, escriben cinco palabras al día con su definición y también un, una, una oración para cada una de las palabras. Otra de las prácticas que yo tenía hace mucho era el hecho de suscribirme, ¿verdad? Hay páginas en internet que hacen eso, te envían una palabra por día, dos palabras por día, tres palabras por día. Puedes elegir incluso qué nivel, o sea, si quieres que sean básicas, intermedias, avanzadas las palabras. Entonces, es otra forma de adquirir vocabulario, o sea, estar recibiendo palabras día tras día. Pero quizá no haya ninguna que nos ayude tanto como la lectura. Y claro, una lectura que vaya orientada también hacia eso, ¿verdad? hacia mejorar en el sentido de aprender más palabras, en el sentido de um, conocer sinónimos, en el sentido de poder utilizar de diferentes maneras las palabras. Entonces, yo, por ejemplo, me puedo poner a leer y en una lectura corta, o sea, como las de hoy, en dos párrafos que tenemos, es muy probable que encontremos hasta cinco palabras nuevas, cinco palabras que quizás no sabíamos cómo se usaban. Y si hacemos lectura orientada hacia eso, orientada al vocabulario, la forma en la que se hace es que ustedes se sientan a leer y tienen a su lado, qué sé yo, su teléfono, su computadora, o puede ser incluso un diccionario, ¿verdad? El old school, que pues sí, quiere el diccionario, no, no usa el teléfono, sino que mejor el diccionario. Si ustedes le confían, o sea, no hay problema. Yo no estoy diciendo que no, o sea, también le confío al diccionario. Pero eh, es mucho más rápido a veces con el teléfono, ¿verdad? Entonces, pero si me pongo a leer dos párrafos, en dos párrafos les aseguro que encuentran al menos dos palabras nuevas. Y a eso les va a servir para después, ¿sí? Puede que ahorita, o sea, ustedes digan, eh, dos palabras, ¿para qué? Sí, dos palabras que quizás yo conozco la forma en la que se usa de otra manera. Aquí tenemos algunas, como les menciono, que van a ser sinónimos de palabras que ustedes conocen, que quizás han utilizado antes, pero... Va a llegar un momento en el cual esas palabras les pueden funcionar, les puede servir saber a qué se refiere esa palabra, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo punto, el vocabulario. Y el tercer punto tiene que ver mucho con la confianza. Cuando estamos hablando, o sea, when we only do speaking, and we're only talking about something, and we're just, um, you know, they're just thinking like, okay, tonight I want to talk about pets. Why are pets important for us? And then you forget a word that has to do with pets then you lose your confidence because you, you forgot that word and you think, oh man, I'm just, I'm going to look so bad. And that happens, that happens to me. When I forget a word, I, it is very funny because normally what I do is that I forget words in Spanish. I don't tend to forget words in English. I tend to forget words in Spanish. But when I forget a word, I feel ashamed. And when you feel ashamed, of course, you're going to feel regrets and you're going to feel that you're not confident enough with yourself. So that is also going to affect you as a, as a second language speaker. Entonces, es algo bien importante. La confianza es algo que debemos construir para tener mayor fluidez, para poder adquirir de mejor manera, ¿verdad? La información que tiene que ver con el idioma objetivo, el idioma que estamos queriendo aprender. 
Entonces, la, la lectura ayuda mucho a eso. O sea, ustedes sienten que lo van haciendo de buena forma. Si ustedes se concentran en leer, o sea, no tienen que concentrarse nada más que solo en pronunciar de forma correcta. Y con el tiempo van a sentir que esa fluidez que tienen al leer también la pueden transmitir, ¿verdad? A su, a su día a día, a sus conversaciones regulares. Entonces, por eso es que yo considero que la lectura es importante. Claro, tiene muchos otros beneficios, o sea, ustedes pueden aprender muchas otras cosas con la lectura, pero viéndolo desde un punto de vista nada más del aprendizaje de un idioma, esos son tres de los puntos importantes que tiene la lectura. Así que bueno, en un momento vamos a empezar a leer, ya les demostré más o menos cuáles son los temas que tenemos. Eh, la forma en la que quisiera que funcionara es que de forma voluntaria, o sea, cuando ustedes ya vean, ¿verdad?, cuáles son las lecturas, elijan una y la lean, sí, a como, a como puedan, o sea, si lo pueden hacer rápido, si lo pueden hacer lento, como se sientan mejor, ¿verdad? No vamos a obligar a nadie aquí a seguir un ritmo, ¿sí? Entonces, lo leemos. Luego, eh, si ya todos, eh, hoy tenemos una clase un poco corta, o un poco pequeña, perdón, si ya todos hemos terminado con una lectura, elegimos otra. Entonces, y así funcionaría. Pero bueno, antes de llegar a eso, I want to know from you. Tonight is mostly about you, ¿ok? Más que todo se trata de ustedes hoy, es su práctica, es su noche. No tanto acerca de mí. So, before we go to the, to the, to the reading, I want to hear about your weekends. And uh, I think I want to start by hearing from Nelson. How was your weekend, Nelson? How did everything go during the weekend? Uh, very good. Very, very good. Okay, nice to hear that. And tell me, what did you do? Uh, um, because I visit the family okay. and visit my friend too. All right. Very cool then. Nice. Okay, thank you very much for sharing. So visiting people, of course, becomes a really important activity. And it's something that uh, makes us feel happy. Okay, in the case for Evelyn, tell me, Evelyn, how was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Sure. Uh, very well. I go to shore. I rest. Um, in afternoon, um, in sleeping. Uh oh, cool. So you got to rest a lot during the weekend. <laughs> That sounds like a really nice oh, idea. Okay, thank you very much for sharing. Thank you, thank you. Um, how about the case for uh, Sandra? How was your weekend, Sandra? Good evening. Um, um, I stay at home because the last week I went to the beach mm -hmm. and, and this Sunday, I go to the church only <laughs> Okay. because I, I stay at home. Yeah, you know, when you stay at home, yeah. there's not really much to highlight. So. Yeah. <laughs> okay, very good. Very nice. Thank you for sharing. Uh, how about the case for um, Isabel? How was your weekend? Mm, I went to, to eat with my grandmother and I sleep a lot of and a painting of the picture a picture oh cool so you paint a picture this weekend that sounds very nice very fun okay very good thank you very much for sharing and last person that we're going to be hearing from tonight is going to be neftali so tell me neftali how was your weekend uh, it was it was okay can i say it uh, we uh, with my family, we, we shared uh, uh, food, mm -hmm. food, uh, traditional food, uh, pupusas and uh, yuca frita, sancochada, mm -hmm. uh, tostada de yuca, <laughs> okay. all is little, yes. With oh. family, with uh, with uh, my, my, my son, my daughters, and uh, my, my sister. Okay. My, my wife folks. very my nice wife. yeah that yeah. sounds sounds like a fun time you know for the weekend so very yes. cool very very Family good time. 
Yeah, family time is also known as quality time. So, uh, well, guys, now that we know how some of your weekends were, we're going to go and talk about the readings that we have. So the two main readings are going to be about um, the Empire States and also Los Angeles. I'm going to do the first reading. I'm going to provide you guys with the example. I want you please to play uh, to pay close attention to how I pronounce some of the words, mostly those that are that are tricky. Sí, las palabras que sean complicadas más que todo, prestarles atención en este momento, verdad, que voy a hacer la primera lectura y ya luego ustedes, o sea, tratar de seguir también la pronunciación, perdón. Okay. So the first one. The Empire State Building. When exploring New York City, there are several different... Oh, sorry. <laughs> My bad. There are several different options uh, for activities during a day trip. Some visitors come to see a show, visit art museums, or simply to shop in many of the city's high-end retailers. However, many tourists simply come to New York City for the sightseeing. One of the most visited landmarks in New York City is the Empire State Building. The Empire State Building, constructed in 1931, is a 102-story skyscraper, the ninth highest building in the world, and the fourth tallest structure in the United States. It is located in Midtown Manhattan. This skyscraper is an iconic symbol of the city, having been featured in over 90 popular movies as of 2018, throughout film history. Tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation decks. Okay, that's the Empire State Building. Now we move into Los Angeles. Stephanie recently took a, week, a weekend trip to Los Angeles, California. Los Angeles is a coastal city situated along the Pacific Ocean. Many celebrities earned their claim to fame here. Although the town offers many attractions centered around Hollywood culture, there is a lot to see and visit in Los Angeles. Of course, all things related to Hollywood are popular. Tourist attractions, the Hollywood sign located uh, on the Hollywood Hills of the Santa Monica uh, Mountains, is a famous landmark for this star-studded town. Once in downtown Hollywood, it's possible to, to take a stroll along the Hollywood Walk of Fame. This landmark contains more than 2,500 2, brass stars dedicated to celebrities who have made a significant impact on the er entertainment industry. In Hollywood, visitors can offer uh, can even take tours of popular movie studios. Stephanie had a chance to visit Universal Studios, which produces her favorite films. And then we have the Statue of Liberty. The Statue of Liberty, arguably one of New York City's most iconic symbols, is a popular tourist attraction for first-time visitors to the city. This 150-foot mon monument was gifted, 50-foot monument was gifted to the United States from France in order to celebrate 100 years of American independence. The statue is located on Liberty Island. And it is accessible by taking a ferry, either uh, for ferry from either Battery Park in New York City or Liberty State Park in Jersey City. When Claire visited the Statue of Liberty for the first time, she instantly admired it as a symbol of freedom. Claire made sure to make reservations before her visit because only 240 people are permitted to, to climb the staircase to the top of the statue every day. After climbing, Almost 400 stairs, Claire received a spectacular views of the city from the status crown. Muy bien, entonces, esa sería, verdad, en ese momento la lectura, o esas son las tres lecturas que vamos a estar teniendo. 
Ahora, me gustaría saber quién sería el primero que se atreva, quién sería el primero que quiera leer y cuál sería la lectura que les parezca interesante. Claro, si hay cualquier duda también, o sea, me pueden preguntar, ¿verdad? Si hay partes de vocabulario que quisieran conocer, los podemos comentar. Pero antes que nada, me gustaría escuchar alguno o algunos cuantos hacer la lectura. So, who would like to do it uh, first? ¿Quién está listo para poder hacer la lectura en este momento? Ok, Edith. Tell me, Edith, which one would you like to read? I'm trying. Hmm? I'm trying. I, I'm trying. The Empire State Building. Okay, good. When, when exploring New York City, there are several different options for activity during a day trip. Mm -hmm. Some visitors come. Mm -hmm. um, some visitors come to see a show, visit at the museum, or simply to shop in many of the city, high and retirees. However, many tourists simply come to New York City for the scene. Mm -hmm. One of the most visited landmarks in New York City in the Empire State Building. Mm -hmm. Only that. Oh, no, sería, sería todo. <coughs> In this case, we, we, the practice will be reading the whole, the whole thing, ambos párrafos. <coughs> okay, mm -hmm. okay. Uh, the Empire State Building constructed in 1931 uh, is a 100 Two story structure, the ninth highest building in the world, and the fourth tallest structure in the United States. It, it is located in Milton, Manhattan. This scraper is an iconic symbol of the city, having been featured in over uh, 19 popular movies as of uh, 20, 20 some, no, 2018. Mm -hmm. so, so to film history. Tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation decks. Okay, very good. Thank you, thank you very much. We did very nice. Very good timing as well. Okay, thank you, thank you. A ver, so who would like to be next? ¿Quién le gustaría continuar y cuál sería la lectura que elija? Seems like, a ver, les dije, quiero que sea de forma voluntaria, no lo quiero, no quiero elegir. En mi teacher... Eh, solo okay. que no, no, no me aparece para levantar la mano. Oh, no hay problema. A ver, ok, Sandra. Eh, ¿Cuál sería la lectura que quisiera practicar? Mm, the last, the last one. Ok, the last one. Here we have it. The Statue of Liberty. The Strait of Liberty, arguably one of New York City's most iconic symbols. Is a popular tourist attraction for first time visitors to the city. This 150 foot uh, monuments was gifted to the United States from Fre French in order to celebrate 100 years of America's independence. This statue is located on Liberty Island and it is accessible by talking a ferry from a either either mm -hmm. battery part in new york city of liberty state park in jersey city when playing visit visited the statue of liberty for the first time she is stunningly admitted is a symbol of freedom. Lady made sure to make reservation before her visit because only 240 
people are permitted to climb the staircase to the to the top of the statue every day. After climbing, almost forty four four hundred hundred mm -hmm. stairs. Clyde received the spectacular views of the city from the statues crown. Okay, very good, very good. Si se fijan, siempre les he mencionado eso, ¿verdad? O sea, los números quizás sean la parte más complicada de hacer una lectura. O sea, porque siempre que llegamos a los números, tenemos ese momento ahí como la pausa. Y este número, ¿cómo era? ¿Cómo iba? Pero bueno, es, es común. O sea, es algo que sucede. No, no, no es algo extraño de, o sea, de observar, ¿verdad? Pero bueno, um, Neftali. Sí. Oh. Yes, dígame, dígame. Ah, oh, bueno. Después, Neftali, vamos a ver. Neftali, which one would you like to practice? Eh, Los Ángeles. Ok, good pick. Very nice. There you go. <laughs> Stephanie, Los Ángeles. Los Ángeles. Stephanie recently to a weekend tried to Los Ángeles, California. Los Ángeles, California is a coastal city situated, uh, situated along the Pacific Ocean. Many celebrities earn it, earn it, their climb for fun here. Although the town offers many attractions, celebrities centered cele uh, around the around Hollywood culture, there is a lot to see and visit in Los Angeles. Of course. All, all things relate to Hollywood. Our popular tourist attraction, the Hollywood scene, located the Hollywood Hills of the Santa Monica Mountain, is a famous land landmark for for this start student talk. Once in downtown Hollywood. It's a possible to take a stroll, stroll along the Hollywood Walk for fame. Of fame, uh, this landmark, land, landmark, contain more, contain more. The uh, two two thousand two thousand. Uh, 500 brass start, brass start, dedicated to celebrity war, who have made a significant impact of the entertainment industry. In Hollywood visitors, visit can even, can even take course of a popular movie studio. Stephanie had a chance to visit Universal Studios which produce which produce her cover films. Okay, very good. A very good job. Yeah. So yes, um uh, we have that um yeah. We have that this is probably one of the most interesting interesting towns in the US. Only one tiny situation here is that the word this word over well, let me see over here esta palabrita se pronuncia town, ¿sí? Town, 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 que se refiere a los pueblos, ¿verdad? Ok, uh, Nelson, creo que usted estaba con eh, aspiración. So, tell me, which one no, would you like eh, to read? Ah. Eh, teacher, una, una, una pregunta, una question. Ajá. En, el, en la diapositiva de, de la Estatua de la Libertad, uh -huh. este, allí aparece una palabra que es freedom. Uh -huh. ah. Eso hace referencia a libertad. ¿sí? Sí. Y cuando se une ahí con estatua, no sería ahí, eh, no sería liberty. Eh, ¿Cuál sería la diferencia? O oh, la diferencia entre liberty y ah, freedom. Ajá, cuando usarlo. A ver, uh, la diferencia principal radica en que freedom, sí, freedom, es como una libertad absoluta. Ok, cuando ustedes obtienen freedom, 
es como que ustedes, digamos, eh, pueden hacer lo que quieran en el sentido siempre y cuando ¿verdad? respetemos las reglas y lo que sea. Pero a eso se refiere el freedom, ¿sí? En cambio, liberty, liberty es una palabra que se utiliza cuando hemos salido de una opresión, por decir así. Entonces, freedom es la libertad básica que se, que se ofrece a todos y liberty es como un estilo de libertad que se obtiene, o sea, una, como libertad que debemos luchar para poder obtenerla. Entonces, esa sería como la, la principal diferencia. Eh, así que, o sea, freedom es como con lo que nacemos, digamos. O sea, por eso es que en muchas ocasiones, por ejemplo, se utiliza el ejemplo de decir freedom of speech, ¿verdad? Que es la libertad de, de habla. O sea, yo puedo decir lo que sea que yo piense. En cambio, liberty sería como que yo tengo que ganarme eso, ¿sí? O sea, debería yo luchar por eso. Entonces, eh, ahora, ¿por qué en muchas ocasiones no se usa tanto la palabra liberty? Porque ya hoy en día, ¿verdad? Pocos países son, por ejemplo, dependientes de otros, entonces pocos países necesitan obtener their liberty. Y además, por cuestiones de, de costumbre, podríamos decir, hoy en día es mucho más común que se diga, ¿verdad? Freedom también. O sea, los países ya no ganan their liberty, sino que hoy decimos they gain their freedom. Entonces, es algo que durante el tiempo como que terminó de, de cambiar, podríamos decir, y ya hoy en tiempo, hoy, hoy en día mejor, eh, no se usa tanto, ¿verdad? La palabra liberty, sino que se quedó hasta cierta medida como una palabra más romántica, ¿sí? O sea, ya no tanto, ¿verdad? Es, es la palabra que se usa para ese tipo de, de luchas, pero en aquel entonces, o sea, cuando esto fue otorgado a Estados Unidos, eh, se llamó de esta manera porque también, utilizando ¿verdad? referencias de latín y todo, era como la palabra más común para hablar acerca de la libertad y de la lucha que se había vivido para poder obtener esa libertad, que era lo que se conmemoraba o se conmemora hasta la fecha con la estatua. Muchas personas se preguntan por qué no se llama The Statue of Freedom, pero es porque desde hace tiempo, desde antaño ya, tenía el nombre, ¿verdad? The Statue of Liberty. Entonces, y no solo porque hoy en día estamos mucho más acostumbrados a utilizar la palabra freedom, se le va a cambiar, ¿verdad? El nombre a la estatua. ¿Quién quita más adelante? Puede pasar, uno nunca sabe, pero por el momento al menos se mantiene como de forma romántica con ese significado, ¿verdad? Que por la lucha, que por lo complicado que fue lograr esa libertad, pues se utiliza la palabra liberty. Ok, uh, a ver, ¿quién más? Gracias. No problem. ¿Quién más quisiera participar? Ok, Daisy. Tell me, Daisy, which one would you like to read? ¿Cuál sería la lectura que le guste practicar? The DVD, the first. The first one. Ok, so it will be The Empire State. There you have it. The Empire State Building. When exploring New York City, there are several different options for activity during a day trip. Some visitors come to see a show, visit art museums, or simply to shop in many of the city high-end retailers. However, many tourists simply come to New York City for the city, one of most visited landmarks in New York City is Empire State Building. The Empire State Building constructed in 1931 is a 102-stories state proper, the, the ninth highest building in the world, in the fourth tallest structure in the United States. It's, it is located in Minton, Manhattan. This skyscraper is an iconic symbol of the city. Having been featured in over 90 popular movies as of 2018 total film history. Tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation decks. Okay, very good. That is the way we are supposed to go. So very, very good. Thank you very much. All right, people. Who would like to be the next one? ¿A quién le gustaría leer el siguiente párrafo? Recuerden, de forma libre estamos en este momento. Ok, Isabel, which one would you like to read? Uh, the last one. All right, 
So we go to the Statue of Liberty. Uh, the Statue of Liberty are Google one of New York City most iconic symbol. It's a popular tourist attraction for its first time visitor to the city. This 150-foot <clears throat> monument was heaved, heaved to the United States from France in order to celebrate 100 years of Americans' independence. Um, the, sta the status is located in Liberty Island and it has accessibility be taking a ferry from either Battery by Park in New York City of Liberty State Park in Jersey City. When Claire visited to no, visited the Statue of Liberty for the first time, she strongly admired admired it as a symbol of freedom. Claire made sure to make reservation before her visit because only uh, 240 people are permitted to climb the staircase to the top of the statue every day. After climbing almost um, 400, uh, one, 400, mm -hmm. 400 stairs, Claire received a spectacular <laughs> Beefs of the city from the status crown. Ok, very nice. Ahora, si se fijan aquí, por ejemplo, se utiliza la palabra freedom, ¿verdad? O sea, eh, hablando acerca del Statue of Liberty, por lo mismo que les comentaba. O sea, la liberty es cuando se lucha por eso y cuando ya se tiene, entonces se conoce como freedom. O sea, freedom, una vez más, se refiere como a eso, al, al, al derecho de poder hacer lo que yo desee, siempre y cuando respete también la libertad de los demás. Eh, y por otro lado, libertad, o sea, es como el evitar, ¿verdad? Estar eh, bajo el dominio de alguien o evitar es, o dejar de estar bajo el dominio de alguien um, o el romper con esa, con esa práctica o con las cadenas, como podríamos decirlo en cierta medida. Pero bueno, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién será la siguiente persona? Who's next? Who would like to do the practices um, next? ¿Y cuál sería el párrafo que elija? Ok, creo que noto con deseos de... ¿Sí? Eh, la de Los Ángeles. Ok, very good. There you have it. Los Ángeles. Stephanie Ressel took a weekend trip to Los Ángeles, California. Los Ángeles is called City along the Pacific Ocean. Many celebrate early day a client to find her. Although the town of the many attraction centers around Hollywood culture, there is a lot to see and visit in Los Angeles. Of course, our team reality to Hollywood are popular tourist attraction. The Hollywood scene locally, the Hollywood hill of the Santa Monica Mountain is famous landmark for the star studio town, town. Mm -hmm. One is downtown Hollywood is a possible to take a strong allow the Hollywood wall of fame. This landmark contain more than 2500 Brass star dedicated to celebrity who, who have a significant impact on the entertainment industry. In Hollywood, visitors can even take tour of popular movie study. Stephanie had a chance to visit in Universal Studio which products her favorite film. Ok, very good. Thank you, thank you. Muy bien. Ahora, ya más o menos hemos tenido la oportunidad de leer, eh, ¿verdad? Al menos dos veces cada una. Ahora les voy a decir o mencionar algunas de las palabras que considero yo que pueden ser palabras eh, nuevas, ¿verdad? Si ustedes logran identificar alguna otra, igual 
pueden eh, consultar acerca de cuál es el significado de esta. Si no lo tenemos, lo buscamos. Ok, tenemos en la primera parte, The Empire State Building. Um, creo que todo esto va bastante bien hasta que llegamos a la parte de verdad en la cual hablamos acerca de um, retailers. Sí, considero yo que la palabra retailers es una palabra que tal vez no se conoce tan, tan, tan a profundidad. A ver, un retailer es muy similar hasta cierto punto a un wholesaler. Un wholesaler es un vendedor al mayoreo o por mayoreo. Un retailer es un vendedor o un revendedor de eh, pues prendas específicas, ¿verdad? O artículos específicos. Entonces, un retailer básicamente es una tienda, ¿sí? Puede ser una tienda de ropa, puede ser una tienda de zapatos, cualquier clase de tienda, that's a retailer. ¿Por qué se conocen como retailers? Bueno, los retailers por lo general son las personas, o sea, que venden productos que no necesariamente producen ellos mismos. Entonces, eh, eso sería, ¿verdad? Un retailer, básicamente un, una tienda, o sea, y high-end retailers serían, o sea, tiendas de, de fama o tiendas de calidad. Eh, por otro lado, tenemos por acá la palabra sightseeing, ¿sí? Sightseeing usualmente es una palabra muy, muy, eh, digamos, utilizada en cuestiones que tienen que ver con turismo, porque el sightseeing se refiere a el hacer paisajismo, cuando ustedes salen a observar, ¿verdad?, el ambiente. Ahora bien, importante mencionar, landscaping es también paisajismo, pero el landscaping es la producción de esos paisajes, y principalmente el landscaping es cuando eh, producimos paisajes en el patio, ¿verdad? O sea, cuando sembramos eh, las flores y pues acomodamos árboles eh, y generamos como esa imagen de del ambiente en nuestras casas o ya sea en un edificio, pero siempre que, que, que creamos o generamos un paisaje agradable, ese es el landscaping. En cambio, el sightseeing es principalmente uti, eh, hablar acerca del, de, de eso, ¿verdad? Del, del paisajismo, pero cuando estamos observando los lugares. Importante, sightseeing puede hacerse tanto de forma urbana como también eh, de manera silvestre. O sea, por ejemplo, si ustedes están en una ciudad y ustedes saben que en esa ciudad hay bastantes puntos de referencia, que es, de hecho esa es la siguiente palabra, ¿verdad? La palabra landmarks que es un punto de referencia, eh, ustedes quieren observarlos todos estos, se refiere entonces a esto como un sightseeing. Hasta cierta medida, incluso cuando ustedes van de compras, que en realidad no van a comprar nada, que solo van a chotear, ¿verdad? a pasear por los centros comerciales y solo andan viendo, eso también puede ser una, una forma de sightseeing. En menor escala, claro que sí, tal vez no de forma muy um, turística, pero similar, sí, muy, muy similar al sightseeing que se conoce. Entonces, tenemos esa. Eh, Landmark, que les decía, es un punto de referencia, es un punto importante. En nuestro caso, we can say that, for example, El Salvador del Mundo, that's one of our landmarks as Salvadorians. Another one can be El Tunco. That's another landmark. If we're going to talk about more natural, more like naturally made um, landmarks, we can mention El Pital, we can mention El Imposible. Those are landmarks for El Salvador. Sí, puntos de referencia, ¿verdad? Lugares específicos eh, que pues son fáciles de reconocer. Entonces, por eso se llaman puntos de referencia. Ok. Luego, la palabra quizá nueva. Bueno, esta. Este es uno de los, de los sinónimos que les mencionaba al principio. Aquí ustedes se fijan. Dice, the Empire State Building Constructed. La palabra que casi todos utilizamos o que más comúnmente creo utilizamos sería build. Sí, podríamos decir ahí, the Empire State Building built in 1931. Pero eso sonaría demasiado repetitivo de la palabra build. En una sola línea, o sea, o en tres líneas, sí, perdón, casi que en una sola línea habría tres veces la palabra build. Por eso se utilizan a veces los sinónimos, para no aburrir, ¿verdad?, utilizando solo la misma palabra. Entonces, en lugar de decir build, yo digo constructed. Sí, es una palabra no tan común, porque no se usa muy a menudo, pero pues se utiliza para hablar acerca de algo que fue construido, ¿verdad? En algún periodo de tiempo específico. Luego tenemos esta otra, skyscraper. Sí, skyscraper se refiere a un rascacielos. Eso es un skyscraper. 
cuidadosos con la forma de decirlo, es skyscraper, sí, skyscraper. Ahora, si ustedes recuerdan, en algún punto yo sé que he mencionado la habilidad de los linking sounds, o sea, el utilizar, ¿verdad?, eh, los sonidos a nuestro favor, el poder establecer conexiones entre una y otra palabra y que eso suene como si fuese una sola unidad. Eh, tenemos aquí ejemplos. El siguiente, the ninth highest. Este no tanto, solo que esta es una de esas, pues, de esas palabras que o de esas frasecitas que considero que pueden ser complejas. The ninth highest, ¿sí? el noveno más alto. The ninth highest building in the world. Ahora, tenemos también the fourth tallest, the fourth tallest structure, the fourth tallest structure. Aquí, por ejemplo, debería haber un sonido muy fuerte, tallest, tallest structure, pero lo evitamos porque la siguiente palabra es una S. Entonces, para poder generar como ese sentido de, 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 de tobogán, ¿verdad? Y para que sea, bueno, no tobogán, resbaladía más bien, que suene como una sola unidad, entonces decimos tallest structure. No hacemos el sonido explosivo de la T al final de la palabra tallest. Tallest. Evitamos ese t al final y solo decimos tallest structure. Entonces, eso es un linking sound. El unir las dos palabras para que estas suenen como una sola y así sonamos también nosotros, ¿verdad? Más fluidos. Bueno, aparte de esa, de skyscraper, que era la palabra compleja, podríamos también tener, ¿verdad? La palabra throughout, que es a través de. Throughout, a través de. Throughout eh, film history significa a través de la historia de la filmación o de la historia de las películas. Entonces eso sería throughout. Siguiente lectura. Bueno, aquí es un poquito más sencillo. Tenemos más palabras, tal vez, ¿verdad? Pero no tantas que sean raras o nuevas. Ahora, importante algo que hizo Beat eh, Evelyn hace poco, que es decir Los Ángeles y no Los Ángeles, como yo estaba diciendo, porque es una palabra o es un nombre al menos en español. Entonces, ustedes, si ustedes dicen Los Ángeles, está bien. Sí, o sea, no hay ningún problema porque es una, una palabra en español o una, un, un, un lugar, ¿verdad?, que tiene su nombre en español. Lo mismo si decimos Santa Mónica en lugar de decir Santa Mónica. Porque normalmente, o sea, las personas que hablan inglés, esa es la forma en la que lo pronuncian, ¿verdad? Sana Mónica, no santa, sino sana, sana Mónica. Ok, eh, celebrities podría ser una palabra que nos, que nos confunda acá, ¿verdad? Celebrities, celebrities son las celebridades. Um, ahora, esta es una sección donde sí se utiliza bastante los linking sounds, ¿sí? Claim to fame here, claim to fame here. O sea, en lugar de sonar como si fuesen cuatro palabras, solo suena como si fuesen dos, ¿verdad? Claim to fame here. Claim to fame here. Eso sería, ¿verdad? Él, eh, pues, qué sé yo, reclamaron su fama, ¿sí? En ese lugar. Ellos como que llegaron, ¿verdad? A tomar la, la fama en, en Hollywood. Um, después de eso, bueno, centered, sí, o centered around, es básicamente que están centralizados alrededor de la cultura de Hollywood, eh, muchos de los lugares que ofrece el pueblo. Um, then, ok, let's see, Star Standard. A ver, cuando hablamos de Star Standard, es que está lleno, ¿verdad? Star Standard Town, es que está muy poblado de estrellas. Entonces, por eso se dice Star, perdón, Star, no Standard, Star. Star Standard, eh, Star es, es como cuando algo ya, ¿verdad? Está... Eh, muy lleno de algo. Si, por ejemplo, ustedes tienen la mochila con un montón de papeles, ya tienen un montonazo de papeles, ustedes pueden decir, ¿verdad? Your backpack is started. Sí. Ahora, importante cuando utilizamos el started, eh, es, casi, es casi lo mismo que full, pero started es como si ya las cosas ya no aguantan, ya están como a su límite. Aquí tal vez no sea el mismo caso, porque el, el contexto es distinto, pero en, en algunas situaciones started puede entenderse como eso, ¿verdad? como algo que ya está a punto de reventar. So, star started town. Uh, then, I think we have, bueno, la palabra landmark otra vez, que es un punto de referencia, ¿verdad? Um, casi como repleto, exacto. Entonces, eh, landmark, pues, es un punto de referencia, es un punto eh, que nosotros utilizamos para poder, qué sé yo, conocer, ¿verdad? Eh, un lugar de forma específica. La otra palabra acá es una palabra cortita, pero que creo que es una palabra nueva para muchos. Es la palabra brass, sí, brass, 
Brass se refiere al latón. Entonces las estrellas, estas que están en Hollywood, se supone que son 2500, están hechas de latón. Uh, y pues luego, no sé, tal vez la palabra entertainment puede ser una palabra que es, nos, nos resulte ¿verdad? un poco compleja. Entertainment. Entertainment. Esa sería la forma de pronunciar esta palabra. Entertainment. Y bueno, la siguiente lectura. Aquí sí hay quizás algunas cuantas palabras, ¿verdad? Que nos, que nos tomen un momento para poder entender cómo se utilizan bien. Uh, por ejemplo, uh, let me see, we have... Ok, statue, sí. Es una palabra que a veces a muchas personas les cuesta pronunciar y no lo dicen de forma correcta. Statue, statue, statue. No necesitamos de la E. Recuerden que en casi todas las ocasiones cuando la E se encuentra al final de una palabra en inglés, la E pasa a no tener un sonido. Entonces, ese es el caso en este, en este ejemplo específico. Así que sería statue. Eh, por otro lado, también importante la palabra eh, let me see, accessible, sí, accessible, accessible, que es accesible, ¿verdad? Accessible. Bueno, ahora aquí, por ejemplo, um, tenemos esta. She instantly admired it, sí, admired it. Esto no es una palabra que sea difícil pronunciar, sino que es un ejemplo donde podemos utilizar los linking sounds. Siempre que tengamos la oportunidad es importante tomarla. Entonces, en lugar de decir admired it, digo admired it, sí, admired it, y luego toda esta frase de hecho se puede convertir en una frase utilizando linking sounds, porque puede ser admired it as a symbol, sí, admired it as a symbol, en lugar de decir as a symbol, yo digo as a, as a symbol, as a symbol. Entonces, esos son los momentos, esos momentos así son los que nos ayudan mucho a después tener la confianza suficiente para poder, ¿verdad?, eh, expresarnos con más fluidez o utilizar esta, esta característica de los linking sounds que nos ayuda, pues, a conectar una palabra con la otra. Ok, then we have uh, permitted, ¿sí? Permitted to climb o a las personas que se les permite, ¿verdad?, escalar eh, lo que sería en ese caso específico la, la estatua de la libertad. Bueno. ¿Alguna palabra que se me haya pasado muy por alto que ustedes quisiesen conocer? Ah, tenemos staircase, que ese se refiere ¿verdad? a las escaleras, y stairs, pues son escalones específicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna palabra que se me haya pasado muy por alto? Parece que no. Entonces, ahora sí, vamos a tener chance, al menos para unas dos personas más, para hacer la práctica, ¿sí? Ya les di chance de que, de que generaran esa confianza mientras explicaba las palabras que tenemos. Así que, ¿a quién le gustaría intentar la lectura ahorita? Me gustaría que fueran los que todavía no han tenido el chance. Creo que alguien que estaba ansioso por hacerlo era Pablo. Así que, Pablo, what do you think? Do you think you can read any of this paragraph now? Bueno, parece que Pablo eh, finge ausencia. Nelson, how about you? Are you ready now? Ok. Ok, ¿cuál le gustaría leer? Ah, la de um, Empire. Ok, de Empire. Creo que era la... La primera, the first one. Sí. Ok, there you have it then. Bien. Go ahead when In you're practice, ready. The Empire Statue Building. When exploring New York City, There are several different options for activities during a day trip. Some visitors come to see a show, visit art museum, or simply to shop. And many of the city's high-end retailers. However, many tourist samples come to New York City for the sightseeing. One of the most visited landmarks in New York City is the Empire State Building. The Empire, the Empire State Building constructed in 1931 mm -hmm. is a 102-story skyscraper, the ninth highest building in the world, and the fourth 
capitalist structure in the United States. It is located in Mayton or Milton, Manhattan, mm -hmm. Manhattan. This sky, skyscraper is an iconic symbol of the city, having been future in over many popular movies as of 2018 throughout film history. Mm -hmm. Tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation decks. Observation decks, okay. Very nice, very good. Thank you very much. Okay, um, I think that maybe we can get to hear now from um, Elizabeth Rodriguez. Okay, which one would you like to read? Um, good evening, teacher. Good evening, Uh, the first, first. Okay, this one is the first one, the Empire State. Okay. Pues si no podemos hacer Empire esto State. también, el de Statue of Liberty. Okay. Okay. Reading practice, the state of liberty, the state of liberty, agreed on one of New York City's most icon symbols is a popular tourist attraction for first time visitor to city. Mm -hmm. This uh, 150 foot monument was Gifted to the United States from France in order to celebrate 100 years of American independence. independence. The statue is located on Liberty Island and is accessible by taking a ferry from Ather but battery part in New York City or Liberty or Liberty State part in Jersey City. When Clay visited the state Statue of Liberty for the first time. She she distinctly admitted it as a symbol of freedom. Claire made sure to make reservation reservation before her visit because only uh, to to hundred for 14, 14 people are permitted to clean the staircase to the cup of the statue every day. After cleaning almost uh, for uh, for hundred for hundred. Stating clay receives spectacular view of the city from the status crown. Status crown. Okay. Crown. Very good. Very nice. Muy bien. Como les decía entonces desde el principio, ¿verdad? Importante, sí, tener, llevar a cabo este tipo de prácticas. Importante practicar la lectura porque pues de esa forma... Eh, Sí, claro. Ahorita les comparto uno, de hecho, de una vez. Aunque se lo voy a mandar mejor al grupo. Aquí es donde yo casi siempre vengo a sacar mis lecturas. Es un, un sitio que se llama Lingua, sí, lingua.com. 
ahí ustedes tienen diferentes niveles. O sea, yo por lo general elijo nivel ya del nivel um, B1, que es eso intermedio, no necesariamente es avanzado, sino que es un nivel intermedio. El primero, ¿verdad? De los niveles intermedios. Entonces, eh, de ahí es donde usualmente yo obtengo ¿verdad? Esta, esta información. Pero, pues bueno, la lectura, o sea, siempre va a ser algo importante. Siempre va a ser algo que nos ayude. También hay otra, otra que se llama Agenda Web, parece que es. Allí incluso, o sea, tienen ustedes la chance de contestar preguntas. Sí, en Agenda Web incluso hay preguntas, ¿verdad? En, en las Reading Practices para ver la comprensión lectora y todo ese tipo de, de situaciones. Pero bueno, for now, thank you very much for your participation. Tonight it was not mostly about attention. It was mostly about participation. So thank you guys very much. I hope you have an amazing night. I also hope I'll see you here tomorrow. Again, remember, we're about to close um, this, this module. And uh, yeah, thank you very much. See you tomorrow. Have a really good night. And bye-bye for now. I see you tomorrow, teacher. Bye-bye. Yeah,